Hallo jelle, dit is die lesma van Roye van Christian Gear Glorifying Christ. So lekker vir my om God se woord met jelle te kan deel. Dit is so lekker vir my om, dit is so groot voorreg, om net wat God in my harte kan sit, om met jelle te deel. Vooral, hierdie woord is baie na my hart. Om die mante van God te wees om die mante van God te wees, so dat mense wat, wat na ons kyk as gelovig is, kan sien, wow, kyk hoe gloei hy, kyk hoe gloei sy. As a child of God, we need to shine with the glory of God, soos Mooses, soos Mooses te gezicht, laat die Israelites nie eers om, na hom kom kyk nie, dit is so ons met gloei, van Godse glorie. Nou om in die mant van God te wees, is een, is een proces, die vorming van die demand is een proces, dit vat tyd, dit vat druk, en dit vat hitte, nee? So the natural process of, form, of, of forming a diamond is under immense like heat and pressure, and it's, it's underground, and then it forms a diamond, and it takes a lot of time, it takes a lot of time to form a diamond in the natural process, okay? Then you have the process waar mense, mens gemaakt het jemand te maak. Nou, dit is die selfde proces, maar een manier om dit te maak is, it needs a diamond seed, and from that it grows into a, a diamond. Ok? En dit is ook hitte, en dit is ook druk. Maar daai tykie word, dis korter, dis korter, as wat die natuurlijke demand gevorm word. Want in die proces van die natuurlijke demand, word die proces nou en dan gestaak. Dit stop, en dan gaan het weer aan, waar as mens gemaakt het, word het heel tyd, heel tyd, heel tyd, mooi ge, jy weet, mooi gekyk, so het gebeur vinniger. So dit is die twee, ek uh, ah, gaan sê, dit is die twee type christene wat daar is. Jy kry daai wat, wat self die verhouding met God bou, wat self in sy ten woorde gaat ingaan, wat sommer net van kleins af is hy onder die anointing of God and he just knows what he has to do and he grows. He grows his relationship with the Lord and he has a relationship with the Lord. Immediately. Ok? Dan krijg jy christene wat een christen is, maar hy het daar saad nodig. Hy het daar saad nodig wat in sy leven gesaai moet word, so that it can take root, so that his relationship with God can be set. Ek, ek is so christen, ek was, ek is officer christen, my hele leven lang gewees, maar verhouding met God was nie altyd daar gewees nie, baie mens het saad in my leven ingesaai, maar ek het maar die wereldse dinge kies gekies. Tot een paar jaar terug, toe die saad, when that seed took root, wow, I was rooted in God, my foundation was in God, and my relationship started with God. You know, it's a different story to be a Christian and to have a relationship with God. To be a true Christian is to have a relationship with God, to know Him. And how do you get to know Him? By reading His Word, by spending time with Him, by worshipping Him, by listening to what He wants to say to you, by being guided by the Holy Spirit. Dit is om een ware verhouding met God te So ongeacht hoe jy as die man gevorm word, dit maak nie saak nie of jou roots al gevorm is, vanuit jou babiekie is, en of jou roots eers gevorm is, dier saad wat gesaai is in jou leven, jy is nog steeds een ware christen vandag, want jy het een verhouding met God. As jy nie een verhouding het met God nie, asjeblief, maak tyd om een werkelijke verhouding met God te bouwen. Dat is niks so mooi, as om een ware verhouding met ons almachtige papa, vader, abba vader te heen nie. Het is so lekker om te weet, jy loop in sy voetstap, het is so lekker om te weet, dit waar jy nou is, dit wat jy nou doen, is volgens sy plan, en nie volgens jou eie nie. Want om, 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 om keeses te maak in die vlees, en om keeses te maak volgens die gees, is twee verskillende dinge. But to be formed a diamond, it takes a process. And even if you are, a, you know, a Christian that needed seed to be a Christian, even if you do have a relationship with God, if you don't have a relationship with God, 
You are going to go through testings in your life. You are going to go through tribulations in life. Jy gaan dier dinge gaan wat jou druk. Wat jou laat borrel. Jy gaan. Dit is wat dit, dit is van dit bou karakter. En dit bou geloof. Hoe wonderlik is dit nie om geloof te laat bou nie. Ons kan nie stagneer nie. Ons moet groei en groei en groei. Want dit is hoe God wil hee. Want hoe nader ons aan hom is. Hoe meer ken ons hom. En ons moet groei dier ons geloof. En hoe meer geloof jy het, hoe meer kan die Heere met jou praat. Want dan kan jy hom hoor. Want dan weet jy dit sy stem. So die eerste proces um, hoe dit gebeur is dier, um, weet die natuurlijke manier is, het vat baie langer um, en die, die, die man-made diamond, it takes a little bit less time, want het word heel tyd moes nou gekyk, dat het nie stop nie. Okay. Maar het het die diamond, it needs a diamond seed, one of the processes, it needs a diamond seed. That's a lot of processes. Ek gaan nou nie vir julle vertel hoe diamante gemaakt word nie, Ek gaan net vir julle sê, dit is maar wat ek uit het uitgevat het. Oké, okay. so, die eerste proces is druk, we, uh, pressure, we are going to go through pressure. In 1 Peter 1 verse 5 it says, through faith the almighty God constantly guards us. May this give you joy, even when you're going through trials. Hoe kom dit jou joy gee? Hoe kom dit jou gelukkig maak? Van het bou karakter, dit bou geloof, so dat jy die volgende ding wat jy gaan doorgaan, dat het makkelijker vir jou gaan wees, want jy gaan weet, God is in beheer. En weet jy wat? Jy kan mense help as jou geloof gebouw is in daai, in daai toets wat jy doorgemaak het. My vriendin het my, my laas week vir raad gevra, hoekom? Want ek het dier een ding gegaan waar dier sy nou doorgaan. So ek kan voor die beste raad gee wat vir my gewerk het. So sy kan vat wat vir haar, sy kan na God toe gaan en sê, Jere, wees my hoe ek moet maak en wat ek moet doen, en sy vir het weer verhaal lewe, en sy kan weer iemand help in die ander proces. Is net hoe dit werk. Ons moet hier dinge gaan om mense te help, ons moet hier dinge gaan, so ons geloof kan gebouw word, so ons karakter het. As ons hier dinge gaan nie, hoe gaan jou geloof gebouw word? Hoe kom gaan jou geloof gebouw word, as alles net, la la da da, lekker sonskin en roosies is nie? Nee. Ja. Die toets is nodig, die druk is nodig, en dit is, nie, dit is onaangenaam, dit is nie lekker nie, maar het bou ons, en dit laat ons, dit laat ons vasthou, dier sy genade. 1 Peter 1 verse 6, ach, verse 7 says, The core of your faith, the genuineness, will be revealed, and will be more valuable than gold. It will be more valuable than gold. En dit is hoe dit is, your faith will result in, in more praise and honor and glory. Hoe meer geloof jy het, hoe meer gaan jy die Heere dien, hoe meer glorie, hoe meer glorie gaan jy ervaar, en hoe meer gaan jy God honor. You're going to stand in honor in front of Him, and you're going to be in awe of Him, in awe of His works, in awe of His glory, in awe of His miracles in your life. Verse 8 says, You passionately love Him, although you haven't seen Him, but through believing in Him, you are saturated with joy and immersed with glory. Is dit nie lekker om in God te glo nie? Is dit nie lekker om te glo wat hy vir jou doen en wat hy vir jou gee? Is absoluut uit die hart van hom uit nie. Uit die hart van God nie. Dit is moos mooi, dit is moos hoe dit moet wees. Ok, in, in, in Romans 5 verse 3 it says, Even in times of trouble, we have a joyful confidence knowing our pressures will develop as patient endurance. This will refine our character and proven character which leads us, leads us back to hope. Dit bou karakter. Dit bou karakter. En, 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 en dit geef vir ons, dit geef vir ons geduld. Dit geef vir ons geduld, want dit weet betekend vir ons dinge nou he, maar dit werk nie altyd so nie. Dit is wanneer God dit wil hee vir ons, nie wanneer ons dit wil hee vir ons nie. Ok, 2 Corinthians 4 verse 8 says, Though we, are, we experience pre pressure, we are not crushed. We are not crushed. 
Ons word getoets, ons word gedruk, maar ons word nie gebreek nie. We are not crushed. En betekker voel het asof jy gebreek is, maar gaan kyk mooi, gaan tal die stikkies op. Gaan tal die stikkies op, gaan kyk mooi hoe God jou bijgestaan het, gaan kyk mooi wat het God vir jou eindelijk dier alles gedoen en gegee. Ek weet, betekker mense is omstandig hier, is nie makkelijk nie, ek verstaan dit. Maar gaan kyk waar God jou gehelp het en hoe hy jou gehelp het dier dit. 1 James 2 wat sê, Believers, when it seems like you are facing nothing but difficulty, see it as joy. For when your faith is, te- is tested, it stirs a power within you to endure all things. Dit wat jy nou deurgaan en dit wat jy in die toekomst gaan deurgaan. Dit geef jou kracht, nie dier jouself nie, maar dier die woord, dier die gees van die almachtige God. As endurance grows even stronger, it will release perfection to every part of your life until you lack nothing. As jy 100% geloof het, dan gaan jy niks tekort kom nie. Want jy gaan voluit glo in Godse genade, in Godse liefde, in Godse plan vir jou leven. En dan gaan jy staan 100% in wat God vir jou wil he en God vir jou wil gee. En jy gaan alles hee wat God vir jou wil he, sy begeerte, sy hartsbegeerte vir jou. Is to prosper and not to harm you. Jy weet het. If your faith remains strong, even while surrounded by life's difficulties, you will experience a blessing of God. True happiness comes as you pass the test with faith and receive victor- the victorious crown of the life promised to everyone who loves the Lord. Sjaan God vasthou, daar is mense wat dier swaar daar jy nou gaan. Moe nie hoop verloor nie. Moe nie geloof verloor nie. God is daar. Het voel asof hy jou verlaat het, maar hy is daar. Byt vast. Jy is bezig om in die diamant in te vorm. Byt vast. Dan die ander ding is hitte. Hitte. Vier. Nee? Nou, mense, baie, um, Purifying, we get purified through fire. In Proverbs 17 verse 3, it says, In the same way gold and silver are refined by fire, so the Lord purifies your heart, your heart, by test and trials of faith. Hy purify ons met sy vier. Hy maak ons skoon. En hy maak ons hier van binnen af. Het hy werk in ons. Hy werk in ons. Psalm 17 verse 3 says, You inspected my heart and refined my soul in fire until nothing evil was found in me. Hy brand daai evil dood, nie? Hy brand daai binnen in jou, wat nie van hom af is nie, brand hy met sy vier, nie? Die heilige geest wat vir jou sê, Moe nie dit nie doen dit, ja, ok, hier gaan jy na recht, nie, moe nie daar gaan nie, oe, nie, luister nou vir my. Hy het vir die heilige geest gegees, so dat dit kan brand binnen in jou, met die waarheid van God, met die waarheid van sy woord, en met leiding, met leiding van die heilige geest, dit brand so binnen jou. Ons moet aan die brand wees vir Jesus ook. Ons moet net dier sy vier, wat nooit kan uitgaan nie, wat ons gelei word. So, so my iets die moois wat ek gelees het vir oogend. Psalm 69 verse 9 says, My love for you has my heart in fire. Ons, moet, ons harte moet met passie brand vir die heren. Ons my harte moet vol wees van hom. Dat is betek hier, wat ek net tjo. Ek wens, ek kan net, jy weet, soos die oude oude mens op die hoeken gestaan en sy woord uitgeskree. 
Dis so ek voel, het is soveel passie ons moet hee vir God, want hy is goed. Hy doen so baie vir ons. Hoe kom bere ons om? Hoe kom skree ons nie sy naam uit nie? Hoe kom is het, hoe kom? Ek gaan nou stop. Act 2 vers 2 on the day of Pentecost. All at once a pillar of fire appeared before their eyes. It separated into tongues of fire that engulfed, that rested over them, over each of them. They were filled and equipped with the Holy Spirit and they could speak in tongues. That was a fear. Daar was een vier en die heilige gees het oor hulle gekom. Jy weet, as jy per die keer in worship ingaan en jy voel net die gees van God, voel jy so, so warm binnen in jou. Ons moet warm wees vir God. Daai warm heilige gees binnen ons moet oorloop. Dit moet oorloop. Dit moet ons skoon maak, dit moet ons purify so dat ons daar diamant kan wees van God. Dan moet ons skitter vir God, ons moet blink vir God. Wanneer jy so na diamant kyk, joh, daar is net dit gloei van alle kante af. Dit is omdat daar, dit, dit is binnen in daar diamant, reflecteer al daar, daar reis, wat ek hier het wil noem. Dit is hoe ons moet wees, daar licht van God. Daar licht van God moet uit ons uitskyn. 2 Corinthians 3 vers 8 says, How much more radiant is this new and glorious spirit that shines from us? Dit, dit word hier gecompeer met, met Mooses wat sy gesig gegloe het. Nou het ons die heilige geest wat binnen ons is die hele tyd. God het het vir ons gegeven niet. So ons moet dat die vier van die heilige geest dier ons skyn. Ons moet aan die brand wees vir God. Ons moet ophou om ons lampies toe te maak. Laat het skyn, man. Laat het skyn vir God. Isaiah 60, arise and shine. Stand op en skyn. We're so radiant in the glory of God. Radiance. Your, of your light has come and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. Jy het die heilige gees. Staan op. Laat het skyn dier jou. So, ons is so nieuwe lewe licht. Nieuwe lewe licht. Jy is niet gemaakt dier die heilige gees. Jy is niet gemaakt dier Jesus Christus. Skies jy, ek word, ek is sommer, sommer, so emotioneel. Dis, ek, wow! Oh! kry hoendervleisies. Wees aan die brand vir God. Wees waardevol, jy is waardevol vir hom. Ek gaan af, afsluit met 1 Ephesians, 1 Ephesians 4 to 6. And he chose us to be his very own, joining us to himself, even before he laid the foundation of the universe. Wat een mooi is dit? Hy het jou gekies, Because of his great love, he ordained us. Nee? He marked us with his love. Dis wat het beteken vir my. So that we would be seen as holy in his eyes with an unstained innocence. Nou, as jy na die man kyk, dit, dit lyk flawless. Nou, dit is wat sy promise is vir ons. We are made flawless and blameless by his blood. En dat het vir ons die heilige geest gegeen dier om ons te laai, so dat dit kan skyn dier ons. For it was always in his perfect plan to adopt us as his delightful children through our union with Jesus. Through our union with Jesus. And he glorifies through his grace for the same love he has for his beloved one Jesus he has for us. And this unfolding plan brings great pleasure. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? 
Gaan dier die vorming om een diamant te word. Gaan dier die druk. Gaan dier die vuur van die heilige gees. Van Jezus wat jou skoon maak. Wat werk met jou hier binnen. So dat jy een waardevolle diamant kan wees vir ander. So dat jy kan skyn. So dat jy een voorbeeld kan wees. So dat God jou kan gebruik. As sy waardevolle diamant. Thank you, Jesus, that we can just walk in your anointing of being your shining diamond, Lord. Thank you that we can go through pressures and difficult times, Lord, with joy, Lord, so that we can build our faith on you, Lord. We can build our trust, Lord, on you, and so that we can conquer and we can have that victory crown, Lord, that you promised to us. Thank you, Jesus, that we can just be immersed by your fire, by your consuming fire that talks in our hearts, so that ons gevorm kan word, Jesus. Ons kan vorm kan word, om een diamant te wees vir u. So dat ander mense na ons kan kyk, en kan weet, dit is een kind van God, ek wil dit ook hee. En so dat ons kan mense nader na God te bring. Thank you, Lord, that we can just build our relationship with you. And thank you for burning in us, Lord, and changing us to be your flawless diamond. In Jesus' name, Amen. Jelle, wees geseend. Wees geseend met Godse woord. En sy teenwoordigheid. En sy gees, sy heilige gees, wat hy vir ons gegeet, verniet om ons te help. Wees geseend, dier sy liefde elke dag. Ek sien jylle weer volgende keer. Baba, amal.